okay in the last lecture we have seen some uh, important parts about the assembler okay we have seen the definition of assembler uh, the types of assembler okay the forward reference problem we will take quick review of it and then we will start today's lecture okay so basically what is an assembler an assembler is a translator which translates the assembly language code into the machine language and it does these things with the help of some data structures and these data structures are nothing but your symbol table literal table pool table and mot that is mnemonic opcode table we have discussed so far right now it is having two types okay we can see two parts pass one assembler and pass two assembler okay whenever we want to convert our assembly language program into the machine language program we need to go through these two passes pass one and pass to okay at the end of the pass to you will get the final output as a machine code or machine language code okay so these two things or these two parts are very important for the conversion of your assembly language program into the machine language so we we will going to build these two passes like pass one and pass two assembler okay so next now uh, as i told in the previous lecture that uh, we are going to build we are going to make the assembler in this uh, unit or or the in the practical sessions okay there are two practicals on based on this unit number 1 which is the design and pass one assembler and the second practical is what the designer pass to assembler okay before designing that assembler we, we must know the some theory points about it okay so what is the procedure to design an assembler okay it has five types or five steps you can say okay general design procedure of your assembler is what first you have to identify the problem what is the problem why you are going to design a particular assembler okay after that which data structures are required to solve that particular problem okay it needs some kind of data structures data structures means what data storages or you can say the tables in simple format we can see the tables okay which contain some information that is a meaning of data structure here okay after that format of these data structures or databases okay we are calling these data structures which are in tabular format okay so we are also calling it as a databases okay what should be the format of this databases or data structures we should know okay after that we need algorithm okay algorithm means what the steps to solve the particular particular problem okay the steps it is a collection of steps to solve the particular problem okay and the final uh, step is what look for modularity if your program is too too large then you have to make the modules of it and apply the pass one and pass two separately and at the end combine these all modules together so that you can uh, get your final uh, machine language code okay so this is the simple procedure of your assembler for designing purpose okay we already seen this that uh, the first thing is statement of problem what is the problem here we have assembly language code and we want to convert into the machine language after that we need some data structures like symbol table literal table mnemonic opcode table and the pool table okay uske baad hame study karna hai the symbol table format okay format of the databases symbol table mein kya kya hona chahiye the first one should be the index the index is always starts from zero then the name of the symbol and the address of the symbol Similarly, literal table के लिए भी हमें चाहिए index. उसके बाद जो भी कोई literal available है आपके program में वो और उसका address. Okay, MOT table is a fixed, which is given by the our uh, author, which is Dhamdere, and that is fixed. Mnemonic, machine opcode, class and length. Okay, mnemonic means what? Whatever the add, sub, start, end, arg, brg, whatever the things which are the mnemonic in present in your program, that thing should be associated with the some kind of machine of code okay in uh, studies or uh, before sorry previous class we have discussed the machine of codes okay in uh, start start is my assembler directive okay it is a mnemonic so start machine of code will be the 01 and class will be the ad and length will be the nil okay start and end are the same directives so ye koi instructions nahi hai unki length uh, ye kahi same nahi hote hai it is a these are nis, bus instructions hai jo ki uh, assembler ko batate hai ki karna kya hai okay so length should be the dash or nil we can say okay after that pool table okay in pool table we are going to save the literal number index okay whatever the literals present in your program we are going to save the indexes of their or indices of your literals okay we can uh, i will show you the example okay these all are the 
databases okay and the last step is what look for a modularity okay as i already said if your program is too long too large then you can make the modules of it okay so this is nothing but the journal design procedure of your assembler okay uske baad humne discuss kiya tha forward reference problem okay what is the forward reference problem it is a the using a variable before its definition is called as a forward reference problem okay you can see here in the red color you can see x ko yahan pe use kiya hua hai aur x ka declaration kahan pe hai at this line x dc4 is the declaration of x before its declaration we are using that variable that means x is making a forward reference okay again y is also making a forward reference okay because y is used before its declaration y dc5 is a declaration of your y and we are using it here in the third case third line y okay so these are the forward reference problem creator symbols okay so again one more example is there in this example we are having three variables or three symbols x 1 and 10 okay these three symbols are present and these also are making the forward reference pro problem because these three are declared here x 1 10 dc 5 dc 1 dc 10 okay these are declared in the bottom of your program and use in the uh, up direction of your program okay so move r a r g comma x is the use and x d c 5 is the declaration so these three again making the forward reference okay if we want to convert this program into the machine code okay directly okay so what will happen what is the first step can anybody tell me how to convert this particular program into the machine code what should be the first step Yes I need an answer Any idea Am I audible Yes ma'am So what is the first step to convert a particular program into the machine language code Find the address Yes, finding the address and for that purpose we need a location counter. Okay, we need to apply a location counter on this program. Okay, so in next slide we will apply. Okay, now we have to apply. Okay, apply LC that is location counter. Start hundred means my actual line will get start will get saved from the location hundred. Okay, after that it is incremented by one one zero one one zero two one zero three one zero four one zero five one zero six and start and end के लिए LC value नहीं है because these are the assembler directives, okay? और बाकी सारे statements क्या है आपके imperative statements and the declarative statements, okay? By applying the LC, we are having the addresses of x as a one zero five, one as a one zero five, sorry one zero four and one zero five, and ten as a one zero six, okay? Now directly we can uh, convert this program into the machine code, okay? Now consider the line number one. Now consider you are the assembler. ओके सो आप असेंबलर हो और आप असेंबलर का काम क्या है लाइन बाय लाइन एक एक लाइन एट अ टाइम वो स्कैन कर सके ओके सो पहले आप उसने स्टार्ट किया स्कैन किया स्टार्ट हंड्रेड ओके तो उसे क्या पता चला कि स्टार्ट मींस व्हाट इट इज एन असेंबलर डायरेक्टिव वो मुझे बोल रहा है कि अभी एक प्रोग्राम आने वाला है और उसे मुझे हंड्रेड लोकेशन को सेव करना है ओके okay, पहली लाइन जो है उस प्रोग्राम की मुझे हंड्रेड लोकेशन पे सेव करना है ओके दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाई यूर स्टार्ट okay and the location is given as operand field okay now again to mera jo bhi koi assembler ke andar jo bhi working hai wo kya karega 100 location pe jayega wahan pe memory allocate karke rakhega aur uske baad mujhe ye scan karna hai move r a r g comma x okay abhi maine scan kiya isko assembler ne scan kiya abhi hum kya bol rahe hai ki directly hame convert karna hai okay so move r ke liye machine code kya hai hamare paas जो कि हमने एम टेबल में लिखा था फॉर एग्जांपल इट इज जीरो फोर ओके जीरो फोर ए आर जी के लिए क्या रहेगा जीरो वन ओके नाउ एक्स एक्स के बदले मुझे हमेशा क्या लिखना है एड्रेस लिखना है लेकिन एट दिस पॉइंट आई डू नॉट नो द एड्रेस ऑफ द एक्स ओके एज एन एम असेंबलर अभी मैं प्रोग्रामर मतलब क्या मैं देख सकती हूँ कि नीचे वन जीरो फोर पे एक्स डिक्लेयर किया है तो एक्स का एड्रेस है वन जीरो फोर बट यू आर नाउ असेंबलर असेंबलर को नीचे वाला प्रोग्राम कुछ मालूम नहीं है 
ओके okay, उसने अभी तक दो ही लाइन स्कैन की हुई है दैट इज मूव आर ए आर जी कॉमा एक्स मूव आर एम से उसने चेक किया कि जीरो वन है उसका सॉरी जीरो फोर है उसका अपकोड ए आर जी का जीरो वन है नो एक्स एक्स का क्या है उसे नहीं पता नीचे वाला प्रोग्राम असेंबलर को पता नहीं है ओके okay? सो so, वो क्या करेगा वहां पे ब्लैंक लिखेगा कुछ भी नहीं लिखेगा ओके एंड इट विल क्रिएट टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज ओके इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम to convert a particular program into the machine language because we do not know the access address okay so this is the problem while converting the assembly language program into the machine language program okay so and we need to solve this particular program or we can need to solve this particular problem okay so for that we have a technique which is a back patching okay so kaise humne you can see in this uh, ppt और स्लाइड मूव आर के लिए हमने यहाँ पे जीरो फोर लिखा है ए आर जी के लिए यहाँ पे हमने वन लिखा है नो एक्स का एड्रेस पता नहीं तो हमने क्या लिखा है ब्लैक ओके अगेन द सेम लाइंस नीचे भी वही टेन का एड्रेस नहीं पता वन का एड्रेस नहीं पता तो ब्लैंक रखे ओके एंड मीन्स दैट वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर मशीन कोड ओके इफ आवर प्रोग्राम इज है फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम ओके सो वी नीड टू सॉल्व दिस particular problem and for that purpose we having we are having back patching technique okay so back patching technique works into two steps okay so step number one is what construct tii that is table of incomplete instruction and second one is what scan up to the end of your statement jab tak aap end counter nahi karte end statement ko tab tak scan karo so that you will get all the addresses of your symbols okay so back patching technique works in two steps okay first of all we need to keep the uh, the position or you can say the operand field as a blank okay whatever the address field is there we should keep as a blank okay then we need to construct the tii ti mein ii mein kya hona chahiye address hona chahiye aur kaun sa symbol forward reference problem create kar raha hai wo symbol hona chahiye okay you can see in the diagram kaha kaha pe forward reference problem create hua hai address 100 symbol is x एड्रेस वन जीरो वन सिम्बॉल इज वन एड्रेस वन जीरो टू सिम्बॉल इज टेन सो ये ये चीजें आपकी टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन एक्स टेन वन जीरो टू सॉरी वन जीरो वन 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 जीरो टू टेन ओके इस तरीके से हमने क्या किया है टी आई आई कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ओके नाउ स्टेप नंबर टू इज वॉट स्कैन जब तक आपको एंड नहीं मिल जाता ओके okay? एक बार आपको एंड मिल गया मतलब एंड कहा होता है जहां प्रोग्राम फिनिश होता है ओके okay? तो फिनिश होता है तो उसमें ही उसके डिक्लेरेशन भी आए जाएंगे ओके सो आफ्टर एनकाउंटरिंग एंड स्टेटमेंट सिंबल टेबल वुड कंटेन द ऑड्रेसेस ऑफ ऑल द सिंबल्स डिफाइंड इन योर सोर्स प्रोग्राम ओके जब हम एंड तक आ जाएंगे तब तक हमें सारे के सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे ओके सो स्कैन किया हमने अप टू द एंड सो आई विल गेट द एड्रेस ऑफ एक्स एज अ 104 1 का एड्रेस 105 10 का एड्रेस 106 और उसी तरीके से मैंने सिंबल टेबल को जनरेट किया है एक्स वन जीरो फोर वन वन जीरो फाइव एंड टेन वन जीरो सिक्स ओके नाउ मेरे पास अभी एक्स वन टेन के एड्रेसेस है नाउ आई कैन कंस्ट्रक्ट द और आई कैन राइट मशीन वन प्रोग्राम ओके मूव आर के लिए मैंने जीरो फोर वन के लिए सॉरी ए आर जी के लिए वन एंड एक्स के लिए वन जीरो फाइव सिमिलरली आई कैन कन्वर्ट माई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम ओके गेटिंग माई पॉइंट any doubt in the forward reference problem this is very important from the point uh, exam point of view any doubt yes any doubt yes or no no ma'am okay so we will move forward in the to the next slide ओके अगेन ओरिजिन कैसे वर्क करता है एल टी आर जी कैसे वर्क करता है एक यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं वी हैव डन द रिविजन ऑफ दिस थ्री थिंग्स ऑल्सो ओके नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट्स ओके सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है अभी हमें क्या बनाना है असेंबलर को बनाना है ओके सो वट इज द वर्किंग ऑफ यूर पास वन असेंबलर वी शुड नो ओके सो यू हैव गिव फॉर पास वन असेंबलर यू नीड वन इनपुट प्रोग्राम जो भी हमने अभी प्रोग्राम देखे हैं अभी तक ओके दैट विल बी योर इनपुट प्रोग्राम फ्रॉम दैट इनपुट प्रोग्राम पास वन असेंबलर सेपरेट द लेबल सेपरेट द सिम्बॉल्स सेपरेट द निमोनिक्स एंड द ऑपरेंट फिल्स ये क्या करता है हर एक लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करता है लेबल कौन सा है सिम्बॉल कौन सा है निमोनिक कौन सा है ऑपरेंट फिल्स कौन सी है ये सारी चीजें सेपरेट आउट करता है कौन पास वन असेंबलर 
ओके अगेन पास वन असेंबली डिटरमाइंस द स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर एवरी असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट ओके कि कौन सी स्टेटमेंट के लिए कितना स्टोरेज रिक्वायरमेंट चाहिए ये भी पास वन असेंबलर डिटरमाइन करता है और उसी तरीके से उसको क्या करना होता है लोकेशन काउंटर को अपडेट करना होता है ओके नाउ उसके बाद उसे क्या करना होता है सिंबल टेबल को बनाना है बिल्ड द सिंबल टेबल ओके सो क्या क्या आना चाहिए सिंबल टेबल में सिंबल टेबल इज यूज टू स्टोर इच लेबल और इच वेरिएबल वेरिएबल हम क्या बोलते हैं एक्चुअली सिंबल बोलते हैं तो लेबल एंड द सिंबल्स और वेरिएबल्स ओके वो कहाँ पे आएंगे आपके सिंबल टेबल में आएंगे और उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस तो आपका सिंबल टेबल कैसा होगा इंडेक्स नेम ऑफ द सिंबल एंड द एड्रेस सिमिलरली जिस तरीके से हम सिंबल टेबल बनाएंगे सिमिलरली वी हैव टू बिल्ड वन लिटरल टेबल ऑल्सो अगेन द लिटरल टेबल के कंटेंट्स क्या आएंगे इंडेक्स लिटरल एंड उसका एड्रेस ओके सो दिस थिंग्स आर बिल्डेड बाय द पास वन सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पास वन असेंबलर देन put of pass one assembler any answer from you okay what is the input for a pass one assembler instructions so sorry yes ujwal instructions ma'am instructions okay. 